Maybe I never knew what I really wanted. But looking back, I can see it's all. 今天我要用香菇和豆腐做一道素食料理，分享一道香菇豆腐海苔卷。吃素的朋友可以多吃一些海底的植物。海洋植物有海菜、海带、紫菜、海藻类等等，海苔有丰富的维生素 B 十二，所以吃素的朋友要多吃。今天除了和大家分享好吃的素食料理，也要来带大家看看我们的家，应该也算是开箱啦，就是开箱三十年的老屋改造的过程，还有改造后的样子，会跟大家分。想我是如何用小小的预算，从昏暗的客厅改造成明亮的北欧风客厅？当然，我不是专业设计师，我也不想做到太多的格局，像是要打墙壁啊，或是木工做天花板啊什么的，这些呢都要花很高的费用。我们是用最省钱的方式来整理布置，成我和爸爸喜欢的样子，也是我们给孩子一个舒适温馨的家的样子。我的频道主要是分享素食料理，偶尔会分享居家生活影片。如果想支持我的，朋友可以加入频道会员，加入会员可以享有频道专属影片、惊奇照片更新，一起玩抽心灵卡牌的游戏。最高等级的会员，我还会手写卡片寄给你哦。更详细的会员福利，我会把链接放在影片下的说明文里。嗨，大家好，我是 k i s s i n g 爸妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过我的最新影片。那现在我们就来用香菇和豆腐做这道素食料理吧。来准备一个干香菇，干香菇我习惯放在这种真空罐子里面，用热水把香菇泡软，把红喜菇的根部去掉。准备半包红喜菇，这里切碎，放红喜菇可以增加鲜味。把红喜菇放盘中，红萝卜准备三十克，给它削皮，把削好皮的红萝卜切下来，把红萝卜切片。把红萝卜排整齐，切成丝。红萝卜换一个方向，给它切碎。把红萝卜放入盘中，豆腐准备半盒。把豆腐放入大碗中，压碎。香菇泡软了，挤干水分，切条。切碎爆香的时候会比较香。把香菇放入盘中，已经备好料了，来带大家去看看客厅。在这样打扫下来呢，我觉得要把老旧的客厅变成好看的呢，就是要从软装的物件或者是一些装饰品去提高整个客厅的品质、氛围还有风格。我们家的客厅改造没有一次到位，前前后后也是花了大概将近有五年左右，慢慢的太旧换新，慢慢的改造，慢慢的变美。一直到目前为止，我们改造完后啊，我总结了这几年改造下来的心得，有五个容易下手的，就是可以让风。格。个很大的改变的方向就是天地壁，然后家具、家饰配件、窗帘、绿色植物，这也是我五年来改造客厅的这个顺序。改造客厅呢，要从二零一八年六月那时候讲起，因为那时候呢，我们家的客厅就先铺了超耐磨塑胶木地板，本来是白色的四方四方的瓷砖。那这个瓷砖呢，因为表面都已经剥落，你可以看到灰灰色的斑点，一点一点的，因为就是时间久远的，大概也有二三十年了，所以呢，就用最方便的方式直接铺上这种塑胶。木地板，然后遮住这些丑丑的瓷砖，就不需要再去敲敲打打把这些瓷砖打掉，弄得粉尘很多。当地板铺完之后呢，我突然觉得整个客厅的风格大大的改变了，突然感觉到温暖温馨的感觉都来了，一种很自然的氛围。这是富明地板的风华再现的系列。我们家的墙壁啊，也是很多年啊、呃、有重新油漆过好几次哦。那现在呢，又要再重新多漆一次，是因为之前的油漆品质没有那么的好，然后遇到一点点潮湿的时候呢，它就开始慢慢的剥。剥落了，就有些地方会剥落，有些是还好好的。所以呢，这次爸爸就把所有的旧漆都给它刮掉，然后呢再补涂，感觉补了很多层啊。然后补平了之后呢，才涂上白色的油漆。那油漆因为之前的还没有用完啊，所以就把剩下的漆用掉。有 Lafie House 的白色漆，也有红牌的白色漆。墙壁漆完之后，感觉就很平整、很新、很白，你就会感觉整个空间又更加明亮了，就很像住进一个全新的家哦。那时候墙壁还有地板改造完之后啊，就发现沙发看起来很突兀、很不顺眼，因为那时候的沙发是老旧脱皮的沙发，套上刻字的那种暗黄色的沙发布套，觉得如果沙发可以换掉的话，应该会更加的搭配墙壁跟地板。
周末的时候到家具行去看沙发，那时候去了很多间比较，觉得好像都没有物有所值的感觉，价钱感觉都是家具行自己在喊的。那我就上网找找看啊，去雅虎拍卖找，那时候是还没有流行虾皮，看看有没有比较便宜又实在一点的价格，就看到了这家。除了在网络上有卖，哎，它也有门市，所以呢就开车去了桃园这家传统家具行逛了一下，就下定了这组沙发。印象中这组沙发是两万五左右，哦，那时候是二零一八年的十二月买的。我选沙发的几个要点就是，我想要它下面是有空的，就是那个扫地机器人可以进而去，然后它的脚是要有木头色的，我不喜欢有那种黑色的铁件，因为看起来有点像工业风。然后造型就是越简单越好，觉得这样呢会比较耐看。沙发一换掉啊，马上就感觉突然那个氛围呢又变了。之前的沙发是二加四加一的那种超大组的沙发，现在呢换成那种一直线的沙发，空间也多出了很多嘛，然后就可以多摆一张办公桌在这里，然后浅灰色啊看起来。视觉上就变得比较柔和，所以呢，换家具可以让空间氛围更加分，风格也会越来越接近自己想要的北欧风。而柜子呢，我就沿用三十年前巴拉巴姑丈做的这种木柜子，因为它这些木柜子的材质呢都很好，都是实木的，舍不得敲掉。到了二零一九年过年的大扫除那时候，我就买了这种白色的木纹贴皮啊，把每一片的门板都贴上去，变成像现在这样子白色的，不然原本的柜子是米白色，而且还有一点点泛黄旧旧的，现在贴上白色的。的这个贴皮之后，空间看起来也是更明亮。装饰的部分呢，我就是用了这个自己编织的波西米亚壁挂，它可以挡住那个电箱。我是在虾皮买了棉绳，然后路边捡的这种树枝，上网去学做，然后编织做出来，不然买现成的这样子一整个好几千块蛮贵的。那再来就是灯饰，我就选了一组简约耐看这种有线条型的。印象中是二零一五年的时候呢，特立无邀约写文吸顶灯，所以呢就换了客厅的灯、餐厅的灯，还有儿子房间的灯，都是选同一系列这样子简简。单单白色的，我觉得灯具选简约的就会很耐看，就可以沿用很久很久啊。当然做天花板砍灯更好看啊。但是我觉得这样子，我们家两米六的天花板呢，如果在做木做做天花板这样降下来呢，整个就会有一点压迫感。然后我觉得我会很不习惯那个高度。到了今年二零二三年，我们家的客厅改造又升级了，我想把客厅这种半截式的窗帘呢改成落地式的这种长长的门帘，是因为呢现在都流行这种一步一沙的样式。然后呢，我就开始做功课了，看到了。水水 Stella 在介绍窗帘师傅的新家，师傅的声音呢就是很温柔，跟他手上的刺青是形成对比的，加上手上又抱着一个鱼儿，就是很 man 很有父爱的那种感觉。然后这样子呢，就看到了这个窗帘的款式和颜色，是我想象的，就去看网络上的评价啦，然后就觉得哎、欸、还蛮不错的。品牌故事呢就写着窗帘老板在年轻的一些创业故事，他曾经睡过沙发，曾经兼职业务，处于那种水深火热的生活，最后就下定决心。亲力亲为把窗帘这个品牌做起来，过程呢，我看起来非常的励志。其实自己在经营频道啊，感觉也像是一种经营品牌的那种感觉。直到那种困难的时刻呢，熬得过去的人就会有你想要的成果。这是薄层窗帘，客厅选的是这种半遮光的布帘，搭配素面的薄纱。我选的这个是珍珠灰，就是一般的灰色，不会太深，也不会太浅。它灰色系有很多种，就是有银灰色啊、卡其灰啊，呃，还有橄榄灰、紫灰色。嗯嗯，深灰色。灰的话，它这个灰带一点点绿，这个灰带一点点可可，这个灰带一点紫色。虽然说有很多不同的样式，很多不同的雕花、嗯，其实沙呢，光素素的就很美了。素素的话，国产有这个选项，淡雅细致白，那它其实就可以有很多沙的感觉了、嗯。啊，其实大部分的沙呢，都是会以素色为主。嗯，虽然说也有雕花的选项啦，但雕花你很快就看腻了。对对对，就像现在的，没错没错，雕绿色的花就看腻了。那其实素素的沙做起来像这样子，哎、欸，其实就很好。嗯看了、嗯，当窗帘装下去过后呢，我和巴拉巴的第一个反应就是，哇！整个就是很壮观、很气派，从来就没有看过我们家客厅可以是这么气派的。可能是因为窗帘设计是落地的关系，从上面到下面整个落地下来，客厅呢整个就变得很有品质，氛围变得更加的有北欧风了。就只是因为窗帘的关系，整个客厅现在变成就是我想要的样子的。所以改造客厅风格呢，除了是地板、墙壁，然后家具、家饰配件之外，窗帘也是可以让整体风格有画龙点睛的效果。那贴薄层窗帘来我们家。丈量，还有给我看那些窗帘的系列和花色，这些都是免费到府服务的。
。我后来除了选客厅的窗帘之外，然后也有选主卧室的窗帘，还有女儿的房间，还有楼上神明厅的窗帘。想说要换呢，就一次过换起来吧，因为刚好要过年大扫除了，换掉以前已经用了快三十年的窗帘，那些窗帘都已经褪色了，有的刺绣都已经跑沙了。主卧室和女儿的窗帘呢，我是选那种全遮光的，然后就是奶茶色这样子，感觉比较温暖，比较好睡。神明厅因为有在拜拜啊，烟灰熏到，所以就选那种深色一点的，叫做卡其灰。我们家客厅很特别，就是有一个窗，然后旁边又有一个窗，然后等于这个空间呢，客厅有两扇的窗户。那听说风水上来说呢，客厅只要一扇窗，如果两扇窗户的话，怕会有漏财是什么的那种可能。所以呢，就把其中一扇的窗户用薄纱帘给它遮住到完，就不再开了，就是开这一扇窗户而已。我们家冷气本来是窗型的冷气，然后一直到了二零二零年呢，才装了这个是华林的一级省电冷气。那个窗型冷气的洞口这边就是用珍珠板给它封起来。那冷气的管线呢，就是走明管，然后穿过这个珍珠板过去，所以就会看到一条管在那里。那窗帘呢，多少就会被这个冷气的管压缩到。所以呢，我这边呢就挂了这一盆绿色垂直的植物，增添客厅的一点点绿意。那也可以增加一些自然的氛围。我把几个月前种的秦叶榕啊，摆在这个落地窗的这一边这个角落，让它可以直接晒到太阳。然后本来这里的按摩椅或是跑步机就已经移到另外一边去了，就不会把这个窗帘给挡住了。开门一进来，我就可以看到，哎，右边就是一个非常舒服、非常气派的这个门帘在这里。锅内放入适量的油，把香菇放进来炒香，来回的炒，让它吸到油。一直炒到闻到香菇的香气，现在放入豆腐，来回翻炒，把豆腐的水分炒干，到像紫的状态。现在放入红萝卜，红曲菇也一起放进来，一直炒到红萝卜有点半熟。现在来调味：四分之一茶匙咖喱粉，四分之一茶匙白胡椒粉，盐半茶匙，糖半茶匙。赶快翻炒，把调味料炒均匀。调味料都炒匀了，所有味道都融合在一起，可以关火起锅。准备两片海苔，给它对折，剪开，放上炒好的馅料，给它用平均来卷。这里涂上面糊，面糊是面粉加水。头尾也涂上面糊，完成了。用个小锅子来煎，大概放下去三十秒就要翻面。每一面都煎成焦香，现在撒上芝麻，准备出锅了。先来泡个茶喝一下。现在是已经十月底了，今天还觉得热热的。今天做的这个海苔蔬菜卷，可以当成点心这样子配茶吃。嗯，今天泡的是红茶，淡淡的咖喱香搭配海苔，很好吃。一般像海苔，大家可能会觉得用它来做日式料理，但是我觉得放一点东南亚的咖喱粉下去会很提味，不同风味。这样子的点心呢，比较不会有负担。再配一点茶，嗯，好喝又好吃。今天做的食材很简单，在市场都可以买到，大家可以试试看。客厅的改造就是我们家这五年来陆陆续续慢慢改造的心得分享给大家。大家如果喜欢的话，不要吝啬给我们一个很大的赞哦！花了好多时间把它完成成自己想要的一个家。记得分享、按赞、加订阅，还有订阅的日常副频道，最踪 Facebook 还有 IG。我们下道料理见。拜拜啊！还有就是今天所介绍的这些产品的链接呢，我会放在影片下的说明文。如果你对于还有什么问题想要问的，也可以在下面留言问我。